ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തന്നെ ലെക്ചർ നോട്ട്സും തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ഓഫ് റിവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് എന്നാണ് അതായത് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ നദീതടങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉത്ഭവിച്ച് വന്നത് ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ വാലീസിലാണ് ഇൻഡസിൻ്റെയും ഇൻഡസിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെയും പോഷക നദികളുടെയും വാലീസിലായിട്ടാണ് തീരങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വളർന്നു വന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബി സി ഇ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ബി സി ഇ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റാണ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ബ്രോൺസ് ടൂൾസ് ഡ്രെയിനേജ് സ്ട്രീറ്റ്സ് granaries and the great bath were the major features of the harappan civilization harappan civilization de pratyegathaye kurichana parayunnathu endana pratyegatha use of burnt bricks adayide ishtigagal nalla urappulla ishtigagal avaru upayogichirunnu pinne bronze tools bronze inde tools upayogichirunnu drainage drainage ennu parnjale alukokke kalayanayittulla proper aayittulla system okay appo drainage undayirunnu pinne streets cities um streets okke undayirunnu ഗ്രാനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായമാണ് അതായത് ഈ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുളമാണ് വ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് വേരിയസ് ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ ഒരുപാട് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് ലെറ്റ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചു ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വ്യാപാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക കയറ്റി അയക്കുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ എക്സെൽഡ് ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കരകൗശല വിദ്യകളിലെല്ലാം അവർ നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുക ആളുകളായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻസ് വർ കണ്ടംപറേറ്റ് ടു ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സോ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് നദീതട സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദി സിവിലൈസേഷൻസ് അച്ചീവ്ഡ് റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് ഈ സിവിലൈസേഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സയൻസിലും അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിലെല്ലാം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുരോഗതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന വർഷമാണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൈഡഡ് ടു ലേ എ റെയിൽവേ ഫ്രം മുൾട്ടാൻ ടു ലാഹോർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുൾട്ടാൻ മുതൽ ലാഹോർ വരെ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദ ബ്രൂട്ടൻ ബ്രദേഴ്സ് വെർ അസൈൻഡ് ചാർജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാർജ് അസൈൻ ചെയ
കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി ദെൻ ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോട്ടിസ്ഡ് സം ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് നിയർ ബൈ അപ്പോഴാണ് ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ബ്രിക്സ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഇഷ്ടികകൾ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് ദേ വെർ ഹാർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലേയിങ് ദി ട്രാക്ക് ആ ബ്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു ഈ ലൂസ് സോയില് ഈ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് റെയിൽ പാതകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ആയിരുന്നു അത് വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ദേ പേവ്ഡ് ദോസ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ലേഡ് ദ ലൈൻ അങ്ങനെ അവർ ആ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെയിൽ പാത നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ബ്രിക്സ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ബ്രിക്സ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നാൽ ദ സിവിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നാൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്നാണ് റിവർ ഇൻഡസ് തന്നെയാണ് സിന്ധു നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിവിലൈസേഷൻ എന്നാൽ സംസ്കാരമാണ് ഇൻഡസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഉത്ഭവിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇൻഡസിൻ്റെ മാത്രമല്ല സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളും അത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്കവേഷൻസ് വാസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിറക്ടർ ആയിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയ ആ ബ്രിക്സ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ്സ് ആണ് ഹാരപ്പയും മോഹൻജദാരോയും അപ്പോൾ ഹാരപ്പയും മോഹൻജദാരയും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ്സ് ആണ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റേഴ്സ് അഥവാ സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഹാരപ്പ ലൈസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ ഹാരപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ലെഡ് ബൈ ദയാറാം സാഹിനി അതായത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഉത്ഖനം നടത്തിയത് ഹാരപ്പയിലാണ് അത് നയിച്ചത് ആരാണ് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് ഓക്കെ ദയാറാം സാഹിനി എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസറുടെ കീഴിലാണ് ഹാരപ്പയിൽ എക്സ്കവേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീജിയൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടു ആലംഗിർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ഫ്രം കാശ്മീർ ഇൻ നോർത്ത് ടു നർമ്മദ വാലി ഇൻ ദ സൗത്ത് അതായത് ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ പാകിസ്ഥാൻ മുതൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ആലംഗർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് വരെയും അതുപോലെ നോർത്തിലെ കാശ്മീർ മുതൽ സൗത്തില് നർമ്മദ വാലി വരെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത് ബി സി ഇ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ബി സി ഇ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി സി ഇ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ബി സി ഇ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് മോഹൻജദാരോ മോഹൻജദാരോയിൽ എക്സ്കവേഷൻസ് നടത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓക്കെ ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് മോഹൻജദാരോയിൽ നടത്തിയ എക്സ്കവേഷൻസിനെ ലീഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മോഹൻജദാരോയും ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഹാരപ്പയും മോഹൻജദാരോയും രണ്ടും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനത്തിന്
ഇനി അടുത്ത ഒരു സൈറ്റാണ് സുക്ത ജെന്തോർ സുക്ത ജെന്തോർ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ബോർഡറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആലംഗിർ ആണ് ആലംഗിറിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ആലംഗിർ അപ്പോൾ അത് ഏത് രാജ്യത്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സൈറ്റാണ് ബനാവലി ബനാവലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഹരിയാനയിലാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു സൈറ്റാണ് കാലിബങ്കൻ കാലിബങ്കൻ ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലാണ് ലോഥൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലാണ് ഡോലാവീരയും ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലാണ് അതുപോലെ രംഗപൂറും ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് ഗായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഹാരപ്പ മോഹൻ ജദാരു സുക്ത ജന്തൂർ ആലംഗിർപൂർ ബനാവലി കാലിബങ്കൻ ലോഥൽ ഡോലാവീര റെങ്കപൂർ ഷോർട്ട് ഗായ് എന്നിവ അതിൽ ഹാരപ്പയും മോഹൻ ജദാരോയും പാകിസ്ഥാനിലാണ് സുക്ത ജന്തൂർ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ബോർഡറിലാണ് ആലംഗിർപൂർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ബനാവലി ഹരിയാനയിലാണ് കാലിബങ്കൻ രാജസ്ഥാനിലാണ് ലോഥൽ ഡോലാവീര രംഗപൂർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും ഗുജറാത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ഗായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ മോഹൻ ജദാരോ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെയും താങ്ക് യു ഫ്രണ